फ्यूचर विजन स्टडी सेंटर सेलम எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறந்துடாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாமல் வந்துட்டே இருக்கும் கவனிங்க நம்ம இந்த நொட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்த பிறகு இப்போ வந்து டெஃபினேஷன் ஒன் பை ஒன்னாக போகிறோம் இப்படி தான் நம்ம போவோம் ஸோ எல்லா கான்செப்டையுமே நல்லா கோத்ரூ பண்ணி எல்லாத்தையும் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு ஆன்சர் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி கொஸ்டின்ஸ் ரிலேட்டட் டு த டாபிக் கவனிங்க பைனரி ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு ஒரு டெஃபினேஷன் பக்க ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் பைனரி அப்படின்னாலே எல்லாருக்கும் தெரியும் பை அப்படின்னா டூ பைனானதுங்க டூ அப்போ இங்கே டூ ஆப்ரேஷனா அடுத்தது அடுத்த கேள்வி வரும் ஏன்னா இங்கே நீங்கள் சொல்கிறீங்க பைனரி ஆப்ரேஷன் அப்படின்னா பைனா டூ அப்போ டூ ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் கன்சிடர் லைக் தட் இதில் ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன் பைனா இப்போ டூ ஆப்ரேஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பேசிக் எல்லாம் படிச்சுருப்போம் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னா ஆப்ரேஷன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ப்ளஸ் மல்டிப்புள் டிவிஷன் அண்ட் மைனஸ் திஸ் ஆர் த பேசிக்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் இதுதான் நம்ம ஆப்ரேஷன் சொல்கிறோம் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கலாம் மைனஸாக இருக்கலாம் மல்டிப்புள் இருக்கலாம் டிவிஷன் இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஆப்ரேஷன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஒட்டு மொத்தமாக பாருங்க பைனரி ஆப்ரேஷன் அப்படின்னா இந்த ப்ளஸ்ஸு மை மைனஸு அல்லது மைன ப்ளஸ்ஸு மைனஸு அல்லது மல்டிபிகேஷன் டிவிஷன் ஆஃப் டிவிஷன் மைனஸ் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆப்ரேஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறோமா அப்படின்னா கிடையாது மீனிங் பொறுத்த வரைக்கும் மேத்தமெட்டிக்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படியே நம்ம டிக்ஷனரி மீனிங் மாதிரியோ இல்லை இங்கிலீஷோடைய ட்ரான்ஸ்லேஷன் மீனிங் மாதிரியோ எடுத்துக்க முடியாது கண்டிப்பாக கூடாது தப்பான அர்த்தத்தை கொடுத்துரும் ஸோ பைனரி ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு நீங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷனாக தெரிஞ்சு போச்சு பை நாட் டூன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ பைனரி ஆப்ரேஷன் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ரேஷன் தான் ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ எதோ ஒன்று வரும் இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் யூஸ் இந்த ஆப்ரேஷனை இன்வால்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு எலிமெண்ட்டு தேவை ரெண்டு எலிமெண்ட்டு தேவை அதை தான் இங்கே என்னான்னு சொல்கிறேன்னா பையின்னு சொல்கிறோம் கிளியராக புரியுதுங்களா ரெண்டு எலிமெண்ட் பி நீடட் அந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டுன்றது இன்டிஜுவலாக இருக்கலாம் ரியல் நம்பராக இருக்கலாம் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பராக இருக்கலாம் ஃப்ராக்ஷன் நம்பராக இருக்கலாம் தட் இஸ் ரேஷன் நம்பராக இருக்கலாம் வாட் இட் மே பி பட் டூ நம்பர்ஸ் வி நீட் ஃபார் தட் ஃபார் எனி ஆப்ரேஷன்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் டிவை மல்டிபிகேஷன்ஸ் ஃபார் வாட் ஆர் த ஆப்ரேஷன்ஸ் வி நீட் அட்லீஸ்ட் டூ எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபார் தட் இட் இஸ் கால் பைனரி ஸோ இட் இஸ் கால் பைனரி ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ இட் இஸ் கால் பைனரி ஆப்ரேஷன்ஸ் ஓகே ஸோ ஆப்ரேஷன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் மல்டிபிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன்ஸ் பைனரினா டூ so two elements we needed for this operation so it is called binary operations clear puridhengla so binary operation enna puridhengla so ipo nama enna in the definitions la in the binary operation concept enna solludhu enna definitions in paakura appdi paathina let s be the any non empty set let s be the any non empty set appdi eduthukrom s endradhu or non empty set nu nariye ellarku theriyum or open bracket or close bracket la kotto அதில் சம் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இதானுங்க செட்டு அதில் நான் எம்டி செட்டுன்றதுனால கண்டிப்பாக தேர் எக்ஸிஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் எலிமெண்ட் இந்த செட்டுன்றதும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அப்போது அந்த செட்டுக்கு பேர் நம்ம எஸ்ன்னு கொடுத்துக்கிறோம் அந்த செட்டுக்கு பேர் என்னென்னு கொடுத்துக்கிறோம் எஸ்ன்னு கொடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த செட்டில் ஏதோ ஒரு நாலு எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அட் ஈஸ் ஏ பி சி டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த செட்டில் எட்டு ஏ பி சி எடுத்துகிட்ட பிறகு இந்த செட்டில் ஒரு ஆப்ரேஷனை டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஆப்ரேஷன் என்ன பண்ணுறோம் எங்கே டிஃபைன் பண்ணுறோம் செட்டு எஸ்ஸில் டிஃபைன் பண்ணுறோம் இன் ஜென்ரல் ஆப்ரேஷன் இஸ் டினோட்டட் பை த சிம்பிள் ஸ்டார் இந்த மாதிரி நொட்டேஷன் எல்லாம் ஆப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த ஆப்ரேஷன்ஸில் எங்கே டிஃபைன் பண்ணுறோம் எஸ்ஸில் டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஸோ எக்ஸ் காமா ஸ்டார் அப்படின்னு போடுறோம் எஸ் காமா ஸ்டார்னு போட்டால் தட் ஸ்டார் இண்டிகேட்ஸ் த ஆப்ரேஷன்ஸ் என்ன ஆப்ரேஷனெலாம் இருக்கலாம் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கலாம் மைனஸாக இருக்கலாம் டிவிஷனாக இருக்கலாம் அல்லது அடிஷனாக இருக்கலாம் இல்லை ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஏபி மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கலாம் வாட் ஸோ மெனி ஆப்ரேஷன் ஸோ மெனி எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆஃப் தேர் இதில் எது நமக்கு பர்டிகுலராக இங்கே பார்க்கலாம் ஜென்ரலாக பார்க்கலாம் அப்போது எஸ்கம்மா ஸ்டார் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ எஸ்கம்மா ஸ்டார் அப்படின்னு ஸ்டார்ல வந்து பைனரி ஆப்ரேஷன் டிஃபைன் ஆன் தி செட் நான் எம்டி செட் எஸ்
எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஏவுக்கும் பிக்கும் என்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் கொடுக்குறோம் ஸ்டார் என்ற ஆப்ரேஷனை டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்போ டிஃபைன் பண்ணும் போது ரெண்டு எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணாலும் ரிசல்ட் வரும் ரெண்டு எலிமெண்ட்டை மைனஸ் பண்ணாலும் ஒரு ரிசல்ட் வரும் ரெண்டு எலிமெண்ட்டை டிவைட் பண்ணாலும் ரிசல்ட் வரும் ரெண்டு எலிமெண்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஒரு ரிசல்ட் வரும் தட் ரிசல்ட் ஷுட் பி டேக்கன் ஆஸ் சப்போஸ் மேபி ஆஸ் சி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சி எங்கே இருக்கு பிலாங் ஸ்டேட்ஸில் இருக்கு இல்லைங்களா அப்போ என்ன சொல்கிறாக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட்டில் எட்டக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் அந்த எலிமெண்ட்ஸ் மேலே ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸ் டிஃபைன் பண்ணுறோம் அந்த ஆப்ரேஷன் மூலியமாக ஒரு அவுட்புட் வருது அந்த அவுட்புட்டு எதில் எதாக இருக்கணும் எஸில் இருந்துச்சுன்னா தான் அந்த ஆப்ரேஷன் அந்த செட்டுக்கு பைனரி ஆப்ரேஷனாக ஆக்ட் ஆகணும்னு அர்த்தம் அதுதான் என் சொல்கிறார் ஃபார் ஆல் ஏ கம் அப்படி பிலாங்ஸ் டு எஸ் எஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் இந்த ஆப்ரேஷன் செட் பண்ணிங்கன்னா அதன் மூலியமாக வரக்கூடிய ரிசல்ட் ஆனது அந்த செட்டு எஸ்லே இருந்துச்சுன்னா தென் த ஸ்டார் இஸ் செட் டு பி பைனரி ஆப்ரேஷன் ஆன் த செட் எஸ் ஆன் த செட் எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் எங்களுடைய பைனரி ஆப்ரேஷன் டெஃபினேஷன் ஃபார் ஆல் எலிமெண்ட்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியங்க ஃபார் ஆல் இப்படி போட்டால் ஃபார் ஆல் ஃபார் ஆல் எலிமெண்ட்ஸ் ஏக்கமாக பி பிலாங்ஸ் டு த செட் நான் எம்டி செட் எஸ் எஸ்ல கூடிய எந்த எலிமெண்ட்டுக்கும் இந்த கண்டிஷன் பொருத்தமாக இருக்க வேண்டும் ஒரு எலிமெண்ட்டு விட்டு போச்சுன்னா கூட அது பைனரி ஆப்ரேஷன் கிடையாது அந்த செட்டுக்கு அந்த செட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியம் நம்ம பைனரி ஆப்ரேஷன் வந்து ஒட்டு மொத்தமாக அது பைனரி ஆப்ரேஷன் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாது அந்த பைனரி ஆப்ரேஷன் உண்டா இல்லையானது அந்த செட்டை வச்சு கொடுக்கப்பட்ட செட்டில் நம்ம டிஃபைன் பண்ணதை வச்சு தான் சொல்ல முடியும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது இப்போது எல்லா எலிமெண்ட்ஸுக்கும் இந்த கண்டிஷன்ஸ் அதாவது ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ரிசல்ட்டை நான் அந்த செட்டிலே வந்துச்சுன்னா அப்புறம் ஆல் எலிமெண்ட்ஸ் பிலாங்ஸ் டு கேப்டலேஸ் then we say that that star is nothing but a binary operation on the set s binary operation on the set s அப்படினு சொல்றாங்க இப்ப எந்த ஒரு डेफिनेशंस ஏ நம்ம வந்து இப்ப ஃபுல்லா பாத்துட்டோம் என்ன சொல்றாங்க என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு எந்த ஒரு डेफिनेशंसுமே நம்ம ஒரு एग्जांपलோட பாத்துட்டோம்னா then the definitions நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஈஸியா ரீச் ஆகும் இத சொல்றாங்க அப்படி அப்ப பாத்தீங்கனா இங்க பாத்தீங்கனா एग्जांपल எழுதிருக்கேன் plus is a binary operation on the set z plus is a binary operation on the set z அப்படிங்க இந்த ஸ்டார் போட்டோம் இல்லீங்களா இந்த ஸ்டார் தான் இங்க என்னதுங்க plus னு எடுத்துறோம் clear ஆகுதுங்களா அப்ப plus set of all integers உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் set of all integers is nothing but z is equal to 0 plus or minus 1 plus or minus 2 like that this is on then set of all integers the integers நாம என்ன எடுத்துறோம் plus operation எடுத்துறோம் plus operation எடுக்கும் பொழுது எந்த எலிமெண்ட்டனா எடுத்துங்க சப்போஸ் இங்கே ஃபோர் இருக்கும் அடுத்தது வந்து ஒரு சிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஃபோர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஆப்ரேஷன் என்ன ப்ளஸ் அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் டென் கண்டிப்பாக செட் ஆஃப் ஆல் இன்டிஜர்ஸில் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ இட் பிலாங்ஸ் டு இசட் இட் பிலாங்ஸ் டு இசட் ஸோ இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் ப்ளஸ்ஸை இந்த செட் ஆஃப் ஆல் இன்டிஜர்ஸில் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எடுத்து எந்த எலிமெண்ட்டுக்கு இதை ஆப்ரேட் பண்ணாலும் வரக்கூடிய ரிசல்ட்டு அந்த செட்டில் இருக்குது செட்டில் இருக்குது அப்போ அந்த செட்டில் இருந்துச்சுன்னா தென் டெஃபினெட்லி வி சே தட் தட் ஆப்ரேஷன் இஸ் ஏ பைனரி ஆப்ரேஷன் ஆன் த செட் இஸ் அப்போ இந்த டெஃபினேஷனுக்கு உண்டான கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதுங்களா ஜீரோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் லைக் தட் கோஸ் ஆன் வி டேக் த ஆப்ரேஷன் இஸ் ப்ளஸ் அண்ட் ஆப்ரேட் எனி டூ எலிமெண்ட்ஸ் then what the result you got that result should be always in the given set z then we say that the operation is said to be binary operation on the given set z on the given set z abindra romba mukkiyam and the set ku eduthukitta set ku and the binary operate and the operation on the binary operation on the act aagudhu clear to you chilla innonu edhu appo binary operation irukadhu abindra therinjikku தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம பைனரி ஆப்ரேஷனுக்கு உண்டான டெஃபினேஷனை கிளியராக புரிஞ்சுக்கும் எங்கேயும் மாறாது இப்போ பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து ப்ளஸ் என்பது என்னதுங்க பைனரி ஆப்ரேஷன் ஆன் இசட் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ நான் வேற ஒரு செட் எடுத்துக்கிறேன் தட் ஈஸ் வேற ஒரு செட் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அதே இசட் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணிங்கன்னா டிவிஷனாக இங்கே பைனரி ஆப்ரேஷனாக இருக்கு 
முதல்ல ப்ளஸ் பைனரி ஆப்ரேஷன் எடுத்தால் இங்கே டிஃபிஷனாக பைனரி ஆப்ரே டிஃபிஷனாக ஆப்ரேஷனாக எடுக்கிறேன் அது பைனரியாக இல்லையான்றது போட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் ஓகேங்களா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டிவிஷன் இங்கே ஸ்டார் என்றது நதிங்க டிவிஷன் ஸ்டார் இஸ் நத்திங் பட் டிவைட் ஸ்டார் இஸ் நத்திங் பட் டிவைட் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு நம்பர் எடுக்கிறோம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் நீங்க <laughs> 2 இப்போ டூன்றது கண்டிப்பாக செட் ஆஃப் இண்டிஜஸில் கண்டிப்பாக நான் வரைக்கும் இருக்க தான் செய்யும் அதில் சாத்தியம் அதில் பிரச்சனையே இல்லை இதே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே ஏவுக்கு டூன்னே எடுத்துக்கிறேன் பிக்கு ஃபைன் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா ஃபைவ் ஒன் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக் தானே அப்போ இந்த ஆப்ரேஷன் பிரகாரம் பியோட வேல்யூ ஃபைவ் ஏவோட வேல்யூ டூ அப்போ ரிசல்ட் ஃபைவ் டேட் பை டூ நாதுங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் என்னதுங்க டெசிமல் நம்பர் டெசிமல் நம்பர் எங்கே இருக்காது இன்டிஜர்ஸில் இருக்காது நாட் பிலாங்ஸ் டு இன்டிஜர்ஸ் ஆர் டெஃபினேஷன் பார்க்க நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஃபார் ஆல் ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு எஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த எஸ்ன்றது இங்கே என்னாதுங்க இசட்டு இங்கே ஸ்டார் அப்படின்றது இங்கே என்னாதுங்க தட் இஸ் பி பை ஏ ஆப்ரேஷன் அது பி பை ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் தட் இஸ் இப்போ இந்த ஸ்டாரோடைய ஆப்ரேஷன் டிவைடட் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ டிவைடில் போட்டு பார்த்தோம்னா ஃபைவ் பை டூ என்னவாக இருக்குது டூ பாயிண்ட் ஃபைவாக இருக்குது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்னவாக இருக்காது செட் ஆஃப் ஆல் இன்டிஜர்ஸில் இருக்காது ஸோ இயர் டிவிஷன் இஸ் நாட் ஏ பைனரி ஆப்ரேஷன் ஆஃப் இசட் இசட்டில் டிவிஷன் என்னவாக இருக்கா இருக்க இருக்காது பைனரி ஆப்ரேஷனாக நிச்சயமாக இருக்காது ஏன்னா பைனரி ஆப்ரேஷன்னா ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ரிசல்டன் கண்டிப்பாக எதில் இருக்கணும் அந்த எடுத்துக்கிட்ட செட்டில் இருக்கணும் ஆனால் செட்டில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடையாது ஸோ டிவிஷன் இஸ் நாட் ஏ பைனரி ஆப்ரேஷன் ஆன் இசட் பட் அடிஷன் இஸ் ஏ பைனரி ஆப்ரேஷன் ஆன் இசட் இப்போ கிளியராக புரியுதுங்களா பைனரி ஆப்ரேஷனாக என்ன எது செட்டு எந்த செட்டு எடுத்துக்கிறோமோ அந்த செட்டுக்கு எது பைனரி ஆப்ரேஷனாக இருக்கும் எது பைனரி ஆப்ரேஷனாக இருக்காது அப்படின்றத ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் பட் சேம் செட்டுக்கு எடுத்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கிளியராக புரிஞ்சிடும் clear so binary operation the concept is understood very clearly adutha enna topic enna sudandha da paakapo okayla